Tak ahoj, vítajte na kanáli For Rock and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na batériový kávovar Parkside. Takže poďme na to, vyskúšame a otestujeme ho. Ďalšia časť zo série recenzií, ktoré sú sponzorované práve vami, fanúšikmi z Paypal účtu, ktorý dávam dole do popisu. Som kúpil ďalšie náradie a je to dielenský alebo prenosný kávovar na X20 batérie od firmy Parkside s modelovým označením PKMA 20 LIA1. V balení nájdete šálku pre váš obľúbený nápoj, ktorá je z nehrdzavajúcej ocele. Je tu trojročná záruka. Kávovar má cenovku 35 euro, balenie je bez batérie a nabíjačky a samozrejme pôjde do zlosovačky pre tých, ktorí podporili alebo podporia môj kanál pomocou Paypal účtu, ktorý dávam dole do popisu. Na odbalovanie rôznych produktov som od firmy Neotools dostal takýto vreckový nožík, ktorý je v púzdierku a s touto značkou Neotools bude mať ďalšiu spoluprácu. Takže pre ukážku vreckový nožíček Veľmi pekné vyhotovenie, kovová rúčka, nie je to nejaký multifunkčný nožík, máte tu púdko pre zavesenie na nejaký opasok, čepel je ostrá, má tu aj také zúbky pre nejaké drsnejšie zaobchádzanie, zatvára sa jednoduchým spôsobom, nožík vyzerá byť celkom pevný, má tu doraz proti prekloneniu a spodný doraz proti náhodnému zavretiu. Poď odbaliť Adamko produkt, mám tu pomocníka, rozbalovača kávovaru. Je to zabalené v kartonovom balení a v balení nájdeme takúto krabičku. V tej krabičke sa nachádza príslušenstvo, ktoré je potrebné na uvarenie si kávy. Takže je tu takýto nastavec pre vloženie kapsule a krytka na šálku. Ďalšia krabička, v ktorej sa nachádza Šálka s logom Parkside, ktorá je podľa výrobcu z nehrzavajúcej ocele, je dosť ľahká. No a tu je tá krytka, aby sa vám do nápoja neprášilo. V balení nájdeme užívateľský manuál a samotný miniatúrny kávovar. Kávovar je teda veľmi malých rozmerov, kompaktných, je to kompletne vyrobené z plastu, má to veľmi nízku hmotnosť, je tu madlo, pre jednoduchý transport, rozmery na výšku zhruba nejakých 23 cm, na šírku aj s batériou maximálne 30 cm, šírka s podstavcom nejakých 15 cm, takže bude to stabilne držať na mieste, spodok sú tu nejaké pogumované prvky, aby sa to nešmýkalo a odvetranie. Zo zadnej strany petica pre X20 batérie, Určite odporúčam 4A batériu. A z prednej strany hlavná časť kávovaru. Miesto pre šálku na kávu, ktorú jednoducho osadíte. Takže ak máte nejaké kapsule, nie je problém použiť kávové kapsule a používať tie. A ak máte radi prekvapkávanú kávu, zrnkovú, je to takýto košíček, do ktorej si dáte požadované množstvo kávy mletej kávy, kapsula sa zavre, jednoducho vloží do zásobníka a môžete si variť svoj obľúbený nápoj. No a z hornej strany tu máme krytku, pod ktorou sa nachádza odmerka pre dávkovanie kávy a je tu ďalšia odmerka s nádobou, ktorá má mierku po 240 ml na čistú vodu. Je treba dávať pozor pri vložení nádoby do kávovaru. Sa dá dať nádoba iba jedným spôsobom pre správne umiestnenie odsávania vody. No a pre tých, ktorí sú zvedaví a majú radí také väčšie kávičky, táto šálka, ktorá je z nehrdzavajúcej ocele, má objem práve tých 240 ml, ktoré sú 
tejto nádobe. Takže vystačí vám to na takú jednu väčšiu kávu. Takže poďme na to prvýkrát, to spustíme len tak na sucho, aby sa systém prepláchol, prečistil. Zavrieme. Z hora je tlačítko pre zapnutie ohrevu. Po spustení sa zobrazí zelená ledka, takže kávovar aktuálne začína ohrievať vodu. Doba ohrievania jednej šálky by mala trvať okolo 6 minút. Výrobca uvádza, že na 1,4 hodinovú batériu uvaríte až 4 kávičky s objemom 150 ml. Takže takéto 240 ml môžete rátať 2, možno 3 kávy a viac nie. Doba ohrevu je 6 minút a myslím si, že je to pre parťákov celkom dosť, pretože 12 minút čakať na kávu je podľa môjho názoru celkom dosť, ale ak sú kolegovia ohľadu plný, určite sa to dá, no ale samozrejme pre jedného je to určite v pohode. Môžete vidieť prvé odvádzanie čistej vody do pohárika. Hlučnosť je veľmi nízka, až je to nepočuteľné. Takže aktuálne ste mohli vidieť, letka zhasla, znamená to, že kavička je uvarená, je pripravená. Pohárik je krásne naplnený a myslím, že je to celkom dosť priateľne teplé. No a pozrieme sa na vyprázdnenie nádoby na čistú vodu. Takže určite odporúčam kávovar niekoľkokrát prepláchnuť. Takže zapíname ďalšie preplachovanie a teda čistenie systému, aby nám tam neostalo žiadny bordel, nejaké nečistoty. Aktuálne počuť trošku zvýšené bublanie vody a dochádza k vyprázdneniu nádoby a kávovar za chvíľku ukončí cyklus ohrievania vody tým, že LED kontrolka zhasne. Vtedy je cyklus ohrievania ukončený a taktiež je prázdna nádoba. Máme za sebou druhé vypláchnutie čistou vodou a môžete vidieť, na povrchu sú nejaké nečistoty. Zelená LED kontrolka začala blikať, znamená to, že je batéria úplne prázdna. Na jedno nabitie 4 hodinové batérie dokázal kávovar uvariť dve plné šálky a tretiu do polovice. Takže k tej čistote vody vyskúšame teraz vybrať kapsulu von. No a je vidieť, koľko vodného kameňa sa vyzražalo. Sitko pri spustení len čistej vody vyzerá takto. Takže bude to vodný kameň, alebo to je nejaká nečistota. Takže ideme si na ostrov variť kávu. Dáme si jednu odmerku mletej kávy. Zavrieme. Zložíme hrnček na miesto. A už len zalejeme vodou. Zavrieme. 
a kávička sa môže variť. Káva je teda uvarená a poďme sa pozrieť na výsledok. Je úplne krásne prekvapkaná, dočísta, takže nenájdete v tom žiadne zrnka. To je super pre tých, ale ktorí majú radi tie zrnka, no tí majú smolu, ale je to krásne čistá prekvapkávaná káva. Teraz vyskúšam pripraviť takú silnejšiu kávu, do ktorého dám zhruba 2 až 3 odmerky mletej kávy. Ten kávovar sa vytopil. Zvýšené dávkovanie mletej kávy 2 až 3 odmerky môže spôsobiť upchatie kapsule, pretože ak začne vrieť voda, vyplaví vám to zrniečka kávy mimo koš, ktorý je na kávu a tie zrniečka vlastne upchajú odkvapkávací otvor na kapsule a tým začne voda vytekať rôznymi otvormi. Myslím, že si nájde využitie hlavne na montážach alebo možno aj v dielniach, kde majstri radi pijú kávu alebo teda svoj obľúbený nápoj. Páči sa mi, že ak do tejto zbernej nádoby nedáte žiadnu kávu, môžete si bez problémov uvariť aj čaj. Keďže vám to len prekvapká tú horúcu vodu. Výrobca pribalil aj tento adapter pre kapsule, ktoré majú priemer 60 mm. Je tu ale malý problém s dávkovaním kávy. Ak košíček na kávu predávkujete trošku viacej, káva vám bude vytekať aj mimo. Takže tí, ktorí majú radi nejakú silnejšiu kávu, majú určite smolu. Ak ale dáte jednu odmerku kávy do košička, kávu vám to prekvapká úplne krásne a myslím, že tá káva a tá farba svedčí za všetko. Myslím, že je to celkom dobre prekvapkaná káva. No a taktiež ste mohli vidieť, skúšal som prekvapkávať aj čistú vodu a stále sa mi tu vyzražala nejaká tá nečistota, ale bol to pravdepodobne iba vodný kameň. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na Paypal Donate. No a tento kávovar pôjde do zlosovania práve pre tých, ktorí ma podporia. No a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odber a zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj.